ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் மஞ்சள் மகாராணி குடும்பத்திற்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் ரொம்பவே சூப்பரான டல்கோனா கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க கேக் டின் க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாங்க கீழே ஆயில் தொடவிருக்கேன் ரீஃபைண்ட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஆயில் தொடவிட்டு அது மேலே பட்டர் பேப்பர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அது மேலேயும் நல்லா ஆயில் தொடவி விட்டுடலாம் சைடில் எல்லா பக்கமும் ஆயில் தொடவிக்கலாங்க பட்டர் பேப்பர் இல்லை அப்படின்னா எண்ணெய் தொடவிட்டு மைதா மாவில் எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா டஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டெப் பண்ணிடுங்க கேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை ரெடி பண்ணிடலாம் கேக் பேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கடாய் கண்டிப்பாக ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடணும் ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க மணல் ஆட் பண்ணுறேன்னா ஆட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா அந்த ஸ்டாண்ட் மட்டுமே வச்சுக்கலாம் இப்போ அது நல்லா கவர் ஆகிற மாதிரி ஒரு மூடி போட்டு மூடிடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டெப் பண்ணிடணுங்க அப்போ தான் கேக் நமக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் மூணாவது ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேக் பேட்டர் ரெடி பண்ணுறது அதுக்கு ட்ரையான ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் பவுடர் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நார்மல் சக்கரையை மிக்சியில் அடித்து பவுடர் பண்ணி ஒரு கப் அளவு எடுத்திருக்கேன் அரை கப்பு ரீஃபைண்ட் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் கடல் எண்ணெய்லாம் சேர்த்திக்கக்கூடாது அதோடய ஃப்ளேவர் இறங்கிடும் ரீஃபைண்ட் ஆயில் அரை கப்பு தயிர் அரை கப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது நல்லா மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எப்பவுமே மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஒரே சைடாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகியாச்சு அரை கப் பாலில் கால் கப் மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு மீதி கால் கப்பை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வெண்ணிலா எசன்ஸ் அரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெண்ணிலா எசன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ஏலக்காய் தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு வடி வச்சு ஒன்றரை கப்பு மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கப் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒரு அரை கப் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆஃப் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கலாம் கால் ஸ்பூனுக்கும் கம்மியான உப்பு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா சலிச்சு எடுத்துக்கோங்க எல்லாமே ஒட்டுக்காக சலித்து மிக்ஸ் பண்ணாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சலித்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாட்டை கொஞ்சமாக சலித்து ஒரே சைடாக மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாமே ஒட்டுக்காக சளிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப டைட் ஆயிரும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஒழுங்காக மிக்ஸ் ஆகாது பேட்டர் சாஃப்டாக இருக்காது இப்போ நான் எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டேன் மெதுவாக ஜென்ட்டில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக ஒரே சைடு தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ டைட்டாக இருக்குது பால் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் மீதி இருக்க கால் கப் பாலும் ஆட் பண்ணிவிட்டு மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சாஃப்டாக நமக்கு பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு டல்கோனா க்ரீம் ரெடி பண்ணிடலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஹாட் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி நல்லா சூடாக இருக்கணும் ஹேண்ட் விஸ்கில் பீட் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு இருபது டு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் ஆகும் எலக்ட்ரிக் பீட்டரில் ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே ஒரு நல்ல ஃபோமியான க்ரீம் நமக்கு ரெடி ஆயிரும் நாம் பண்ண போகிறது டல்கோனா கேக்குங்கிறனால தான் இந்த ஸ்டெப் பண்ணுறோம் இல்லைன்னா நார்மல் கேக் பேட்டர் ரெடி ஆனதுமே நீங்கள் கேக் பேக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா க்ரீமியாக வரணும் சூப்பரான டல்கோனா க்ரீம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா சாஃப்டாக புது புதுன்னு இருக்கு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா திக்காக இருக்கணும் இந்த க்ரீமை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த கேக் பேட்டரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேக் பேட்டரில் ஒரு மூணு ஸ்பேச்சுலாக நான் இதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களோட ஃப்ளேவருக்கும் டேஸ்ட்டுக்கும் தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஐசிங்லேயும் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதை நல்லா மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க 
அடி பேட்டர்லேருந்து மேலே எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி ஒரு ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி நல்லா மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணும்போதும் ஒரே சைடாகவே தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடியிலேருந்து மேலே எடுத்துகிட்டு வரணும் இதே மாதிரியே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நமக்கு கேக் பேட்டர் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு எவ்வளோ புது புதுன்னு இருக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு கேக் பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த கேக் டின்ல இந்த கேக் பேட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இந்த பதத்துக்கு இருக்கணும் கேக் நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக வரும் இப்போ இதை நல்லா மெதுவாக ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு டூத் பிக் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் ஏர் பபிள்ஸ் இருந்தால் ரிலீஸ் ஆயிரும் உங்களுக்கு கேக் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ இது மெதுவாக நல்லா சுற்றிடலாம் இப்போ நார்மலாக நம்ம எப்பயும் பண்ணுற மாதிரி நல்லா டேப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருந்த கடாயில் கேக் டீன் வச்சு ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் நல்லா பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மேலே ஒரு வெயிட் வச்சுருங்க ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சுங்க கேக் ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் ஒரு டூத் பிக் எடுத்து சென்டரில் குத்தி பாருங்க ஸ்டிக்கில் எதுவுமே ஒட்டலை அப்போ கேக் வந்து நமக்கு சூப்பராக பேக் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை கூல் பண்ண விட்டுடலாம் நான் மூடி வச்சுருந்த பிளேட் எடுக்கும்போது நடுவில் கேக்கில் பட்டு அந்த ஒரு டேமேஜ் ஆகிடுச்சு கேக் சூப்பராக நல்லா சாஃப்டாக இருந்தது இப்போ இதை நல்லா கூல் ஆகட்டும் இப்போ அந்த கேக் டின்லேருந்து கேக்கை மெதுவாக எடுத்துடலாம் இப்போ மெதுவாக அந்த பட்டர் பேப்பரை எடுத்துருங்க ரொம்பவே சூப்பரான நல்ல சாஃப்டாக இருந்தது பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்னு இதான் நார்மலான நமக்கு ஸ்பான்ச் கேக்கை நீங்கள் ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம் மேலே இருக்கிற லேயரை நான் எடுத்துட்டேன் இன்னமே சைடில் எடுக்கிறதுனாலும் எடுக்கலாம் கேக் ஃப்ராஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு கேக் வந்து ரெண்டு லேயராக கட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி த்ரெட்டு யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணுறேன் ஃப்ரண்ட்லேருந்து அப்படியே பேக் எடுத்துகிட்டு போனீங்க அப்படின்னா மெதுவாக எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்போ நமக்கு ஈவனான கேக் வந்து கட் ஆயிரும் நீங்கள் நைஃப் யூஸ் பண்ணி கூட கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஈவனாக நல்லா சூப்பராக கட் ஆகிருக்குன்னு இப்போ மேல் லேயரை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் கீழே அந்த பாட்டம் பாருங்கள் இன்னுமே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் சுகர் சிரப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரை கப் சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சுக்கோங்க ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து கேக் பேட்டரில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் எல்லா பக்கமும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க கேக் மேலே ஃப்ராஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எக் ஒயிட் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஐசிங் சுகர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க முக்கால் கப்பு சக்கரை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா சளித்து எடுத்துக்கலாம் சிலதெல்லாம் அறப்படாமல் இருக்கும் ஐசிங்க்கு ஒழுங்காக வராது அதனால் நல்லா சளிச்சுக்கோங்க இப்போ கேக் மேலே மூணு விதமாக ஃப்ராஸ்டிங் பண்ணலாம் விப்பிங் க்ரீம் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் பட்டர் க்ரீம் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் இந்த எக் ஒயிட் வச்சு பண்ணுற இந்த ஃப்ராஸ்டிங் பேர் வந்து ராயல் ஐசிங்னு சொல்லுவாங்க நல்லா க்ரீமியாக விப்பிங் க்ரீமில் பண்ணுற மாதிரியே இருக்கும் ரொம்ப நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நமக்கு ஐசிங் சுகர் ரெடி ஆயிடுச்சு ராயல் ஐசிங் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஒரு பவுலில் நாலு முட்டையோட வெள்ளைக்கருவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஈரமே இல்லாத பவுலாக இருக்கணும் இப்போ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த அந்த ஐசிங் சுகர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எலக்ட்ரிக் பீட்டரில் பீட் பண்ணும்போது ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் ரெடி ஆயிரும் இப்போ அந்த ஐசிங் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு பன்னெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணேன் ஐசிங் சுகர் 
ஓரளவுக்கு பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் லெமன் ஜூஸ் ஒன் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க முட்டையோட ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும் வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து ஆஃப் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா க்ரீமாக வர வரைக்கும் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா பீட் பண்ணியாச்சு இப்போ கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்குது க்ரீமாக இருக்குது இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஸ்டிஃப்பாக இருக்கணும் உங்களுக்கு பீட் பண்ணும்போதே தெரியும் அது ஹார்ட் ஆகிட்டு வர்றது அந்த க்ரீமை இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா திக்காயிருச்சு இப்போ நல்லா ஷார்ப்பாக அந்த பீக் இருக்குது பீட்டர்லேருந்து விலகவே இல்லை விழுகாமல் இவ்வளோ திக்காக இருக்கணும் இன்னொரு டிப் சொல்கிறேங்க ராயல் ஐசிங் வந்து எப்படி ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு டெஸ்ட் பண்ணலான்னா எப்படி பவுலில் தலைகியில் கம்த்துனாலும் அந்த ஐசிங் வந்து விழுகக்கூடாது அப்போ நமக்கு வந்து சூப்பராக கரெக்டான பதத்துக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இதில் நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த டல்கோனா க்ரீம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெண்டு ஸ்பேச்சலாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதிகமாக ஆட் பண்ணாலும் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ இது மெதுவாக எலக்ட்ரிக் பீட்டர்லேயே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு சூப்பரான நமக்கு டல்கோனா ராயல் ஐசிங் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை நல்லா மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த ஐசிங் எடுத்துக்கோங்க வீட்லேயே ரெடி பண்ண பைப்பிங் பேக் இது கவரில் ரெடி பண்ணது இப்போ இதுக்குள்ள நம்ம அந்த ஐசிங் போ ஆட் பண்ணி ஃபில் பண்ணிடலாம் இந்த மெத்தட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆப்ஷனல் தாங்க இப்படி தான் பண்ணணுங்கிறது இல்லை நம்ம இந்த ஸ்பேச்சுலர்லேயே ஈவனாக கேக்குக்கு மேலே நடுவில் எல்லாமே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கவர் ஃபுல்லாக நம்ம ஐசிங்கை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு சீல் பண்ணிடுங்க கீழே வந்து நம்ம ஈவனாக கட் பண்ணிக்கலாம் சீல் பண்ணியாச்சு ஈவனாக க்ரீம் வந்து இப்படி ஸ்பேச்சலாக அல்லது கத்தியில் கூட நம்ம எடுத்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அடியில் ஒரு டேர்ன் டேபிள் வச்சு கூட நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்படி ஈவனாக எல்லா பக்கமும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு மேலே அந்த டாப் லேயர் வச்சு அதில் சுகர் சிரப்பை வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஜில்லுன்னு இருக்கணும் சிரப்பு இப்போ இது மேலேயும் நம்ம அந்த ரெடி பண்ண பைப்பிங் பேக் வச்சு க்ரீமை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் பைப்பிங் பேக் வச்சு எல்லாமே ஃபில் பண்ணியாச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஸ்டிங் கார்டு நல்ல திக்கான விஸ்டிங் கார்டு எடுத்து ஜிக்ஸாக்காக கட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் வந்து ஸ்கிராப்பர்னு சொல்லுவாங்க கேக் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ சுற்றியும் நல்லா டிசைன் பண்ணிக்கலாம் மேலே இன்னொரு சைட் வச்சு நல்லா ஈவன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கேக் கட் பண்ணி எடுக்கும்போது சென்டர் பார்ட் மட்டும் தான் கட் பண்ணோம் சுற்றியும் இருக்கிற ஓவல் ஷேப்பில் இருந்த பாட்டையும் கட் பண்ணி எடுத்துருந்தால் நமக்கு கேக் வந்து நல்லா ரவுண்டாக ஈவன் ஷேப்பில் கிடச்சிருக்கும் இப்போ சிம்பிளாக டிசைன் பண்ணிக்கலாம் சாக்லேட்டை மெல்ட் பண்ணி ஒரு கோன் செஞ்சு அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டுக்கலாம் ரொம்பவே சிம்பிளான டிசைன் வீட்டில் இருக்க பொருள் வச்சே பண்ணிக்கலாம் டூத் பிக் எடுத்துக்கோங்க ஒரு எண்ணிலேருந்து மேலே கொண்டு போய் இன்னொரு எண்ணிலேருந்து கீழே கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிசைன் ரெடி ஆயிரும் பார்க்கவே நல்லா இருக்கு டிசைன் சிம்பிளாக இருக்கு இப்போ நமக்கு கேக் டெக்கரேஷன் முடிஞ்சது சிம்பிளான கேக் டெக்கரேஷன்
ரொம்பவே ஈஸியான டல்கோனா ஸ்பான்ஜ் கேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு டல்கோனா க்ரீம் சேர்த்துனது வந்து ஆப்ஷனல் தான் அது இல்லாமையே நீங்கள் நார்மல் ஸ்பான்ஜ் கேக் பண்ணி அந்த எக் ஒயிட் வச்சு ஃப்ராஸ்டிங் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ எப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க நம்ம வீடியோ ப்ளே ஆகிட்டுருக்கு அது கீழே சேனல்லேயே மஞ்சள் மகாராணின்னு இருக்குது அதுக்கு நேராக இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கமாக இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆளுன்னு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ